Io parto dal titolo che avete dato, dalla paura dell'altro al coraggio del dialogo. E quello penso che ha fatto San Francesco 800 anni fa. San Francesco è venuto da un Egitto con la crociata, ha voluto incontrare il male di Calcame, ha deviato in Egitto, è andato a incontrare il nemico, ha avuto il coraggio, tanti l'hanno detto che taglierà la testa e lui ha avuto il coraggio di andare a incontrare il male del camion. Il frutto di questo dialogo, il frutto di questo incontro, il male del camion ha dato il permesso a San Francesco di andare in terra santa di andare in terra santa e da quel momento i francescani, 800 anni, sono lì a custodire i luoghi della memoria, ma anche a custodire la pietra viva, i cristiani della terra santa. 800 anni non sono stati facili, sono stati difficili, hanno vissuto sotto tantissimi imperi, e tutti sono caduti e sono rimasti i francescani perché hanno servito il popolo con umiltà, con amore, con il servizio e sono rimasti ma anche per custodire i luoghi santi anche la pietra viva quasi duemila frati sono stati uccisi hanno sofferto molto i frati non è stato facile non è stato facile e non facile fino adesso a vivere in questa terra. Ogni giorno abbiamo problemi, ogni giorno abbiamo pericolo, ogni giorno c'è qualcosa. 800 anni che hanno fatto tantissime cose, se sono rimasti francescani, se sono rimasti cristiani, grazie veramente ai francescani che hanno dato la vita per custodire questi luoghi. Cosa fanno i francescani? Fanno tante cose. Prima di tutto danno l'educazione. Io sono anche responsabile dell'ufficio delle scuole. Sapete quante scuole abbiamo noi in Terra Santa? La custodia ha 18 scuole in Terra Santa. 18 scuole sono cristiani musulmani che crescono insieme, insieme e stanno insieme, vivono insieme. Queste 18 scuole sono più di 11.000 studenti. 11.000 studenti e più di 1.100 insegnanti. E i francescani anche danno l'alloggio. A Gerusalemme, nella città vecchia, noi abbiamo 400 case date grazie alla gente per rimanere a Gerusalemme. 400 case che non prendiamo nessun affitto. L'affitto lì carezza. Se vogliono pagare non meno di 1500 dollari al mese. E noi diamo gratis. Io sono stato anche con noi. Per restaurare queste case pagavamo all'anno quasi 2 milioni di dollari per riparare queste case. E fuori la città vecchia abbiamo anche 250 case, sempre a Gerusalemme. A Betlemme abbiamo anche le case, a Nazareth, per fare rimanere i cristiani in terra santa. Allora diamo l'educazione, anche l'alloggio e diamo anche il lavoro. Sapete che noi la custodia da più di 2500 persone lavoro, capi di famiglie, più di 2500 persone diamo lavoro alla gente allora offriamo tutto questo per la gente per poter rimanere in terra santa la vita è molto difficile lì vivere a Gerusalemme è una sfida per i cristiani anche per tutti ma i francescani stanno aiutando molto sempre parto dal, dal titolo dalla paura dell'altro al coraggio del diavolo per celebrare 800 anni, anche noi, l'anno scorso, 2019, 
abbiamo iniziato la celebrazione in Egitto. In Egitto noi siamo andati anche nel posto dove è stato l'incontro tra San Francesco e Zolpano, ma abbiamo anche fatto un'altra cosa, una cosa molto bella, che siamo andati all'Azhar, nel centro sinistra, sunnita dell'Islam, il più famoso. Anche lì abbiamo fatto un incontro francescani con i capi dell'Azhar. E poi il 3 di ottobre, con anche la presenza del Cardinal Sandri, abbiamo fatto anche un incontro i francescani con i capi religiosi musulmani all'Aqsa, a Gerusalemme, dove vedete sempre ogni giorno ci sono scontri, ci sono problemi, all'Aqsa noi siamo andati lì. Il 3 di ottobre scorso è stata una giornata perché era anche la celebrazione di questo incontro, questi 800 anni della presenza anche dell'incontro e della venuta di San Francesco in Terra Santa, la mattina siamo stati all'Aqsa con i capi religiosi musulmani e poi al pomeriggio siamo stati dal presidente israeliano, Rivlin, noi con il cardinale, noi francescani, per anche celebrare questo evento. E dopo, subito dopo, siamo stati dal presidente palestinese Mahmoud Abbas Abu Nazim. Rivlin, il presidente israeliano, dice ci ha detto so che andate da Abu Masi salutatelo Abu Masi quando siamo andati da lui ha detto so che siete venuti dal presidente israeliano e veramente c'è anche saluto e quello che stanno facendo i francescani dalla paura e al coraggio del dialogo il dialogo che veramente da 800 anni stanno facendo sabato scorso anche è stata una cosa molto, molto bella, che abbiamo invitato i cristiani, gli ebrei, governatori militari, israeliani, anche palestinesi che stanno a, Gius- a Betlemme per visitare la Basilica della Natività. Questo non è stato mai, è mai facile, tutti avevano paura, gli israeliani avevano paura di entrare a Betlemme possibile, militari israeliani entrano dentro fino alla Basilica della Natività a visitare la Basilica con i palestinesi, con noi, ma con noi sono entrati, con noi sono rimasti, con noi veramente anche abbiamo pranzato insieme a Casa Nova di Betlemme, è stato un incontro, tutti avevano paura, ma tutti, è andato molto bene, sono stati contenti, solo sabato scorso. Noi parliamo, quando dico che eh, in 800 sono stati uccisi 2000 frati, noi anche tutti hanno parlato della sede della Natività. La sede della Natività eravamo 30 frati, da 17 nazionalità. Possiamo essere, potevamo essere tutti morti, uccisi, tutti abbiamo accettato il nostro destino nessuno di noi pensava di uscire vivo da questa situazione ma la nostra presenza la nostra presenza ha salvato la vita di tutti quelli palestinesi che erano 240 palestinesi musulmani avevano armi, tutti erano con armi noi francescani 39 giorni siamo stati occupati da dentro da questi palestinesi che erano in prigione dai palestinesi assediati da fuori da un esercito più forte di tutto il mondo. Siamo stati 39 giorni senza acqua, senza cibo, senza, eh, senza elettricità, scontri di continuo e sono stati momenti difficili, potevamo essere anche tutti morti. Quando dico anche sono morti questi, pensiamo ai, ai frati della Siria, sapete che i nostri frati stanno nella Siria. Abbiamo due frati, vivono una situazione terribile in Siria, dove c'è, non so, non c'è l'ISIS, peggio dell'ISIS, Giovanni Massa, uno è stato ucciso e tre sono stati rapiti dai nostri frati in Siria, che ogni giorno soffrono, ogni giorno, e veramente vengono delle cose. 
prvi put u Mitterlaut, prvi put u Sudanije kampane, prvi put u fare tante sve cose, e vivono lì, e noi sono tutti, tutti gli altri che li hanno lasciato, ma i nostri frati sono rimasti. E' quello che stavano facendo i, i francescani. E domani, la conversione di San Paolo, un anno fa, noi siamo andati fino al Brasile, a San Paolo, perché si diceva che anche volevano trasferire anche l'ambasciata israeliana da Tel Aviv a, Giro, da, da Tel Aviv a Gerusalemme, era anche questo contro il processo di pace, anche facevano problemi, ma siamo andati fino a lì a convincere quelli brasiliani che non faranno questo atto perché non, non, non aiuta il processo di pace. Noi siamo stati sempre ponti di pace tra le due parti. Quando anche dico le scuole, abbiamo musulmani, cristiani, ma abbiamo anche la scuola del Magnificat, una scuola di musica, che sono cristiani, musulmani, ebrei. Noi dopo l'assedio abbiamo fatto anche il progetto Educare la pace. Sapete, ogni anno mandiamo anche i nostri ragazzi qui, palestinesi italiani, giovani, universitari, che vengono in Italia al progetto Giorgio da Pira, al progetto di mondarietà, che stanno insieme, che all'inizio c'è la paura. Uno ha paura dell'altro, ma quando si incontrano, quando cominciano a dialogare, veramente c'è la fiducia, c'è l'amicizia e tornano contenti. L'ultima volta ad agosto sono stati al progetto Giorgio Lapira e veramente c'erano anche altri di altri paesi, ma quelli che sono andati d'accordo, palestinesi, israeliani, che non hanno voluto essere separati, hanno voluto essere insieme tutti questi gruppi palestinesi israeliani e sono tornati, continuano a essere anche amici. Mandiamo anche i ragazzi ogni anno a Hiroshima, a Nagasaki, il 6 di agosto c'è la delegazione ufficiale che è presente alla, alla cerimonia della bomba a Hiroshima, anche a Nagasaki, il 6 di agosto, il 9 di agosto, anche i giovani nostri della Terra Santa, palestinesi, israeliani, così si incontrano, così si conoscono, così veramente diventano amici perché se vogliamo un futuro migliore di, per i nostri bambini bisogna educarci alla pace, educare i nostri bambini alla pace. E noi sempre diciamo, la pace non si costruisce da sola, si costruisce con azioni di pace, con idee di pace, con progetti di pace. Bisogna impedire la guerra. Penso che questo è il compito di tutti noi. Noi stiamo vivendo a Gerusalemme, San, Paolo, San Giovanni Paolo II diceva se non sarà pace a Gerusalemme non sarà mai pace in tutto il mondo sempre la pace a Gerusalemme è la chiave della pace è la chiave della guerra e per questo chiediamo la, nostra, la vostra preghiera per noi la pace a Gerusalemme per avere la pace in tutto il mondo grazie Per immaginare tutti insieme il viaggio 